像結びばしごに真相あり<笑>めっちゃ目立つ<笑>結びばしごを作るための材料になりますはいここも作る気なんですけどじゃあ初めて見た何これ切り込みを一箇所二箇所三箇所四箇所つけてて、はい、そこにね、縄をこう差し込んでいくんですね全部に縄を、はい、通した後にこう差し込んでいきながらそこにあるんだ通して全部通したらこれをクッと入れ替えしていくっていうのを何回も何回も繰り返していくとここから小物になって出てきようんで、うん、マジかへえ小物になってねモコモコモコっとありがとうございますはい、その黙々作業を続けてじゃあやらせてくださいはいおおいておい<笑>マジで,で端っこ外に出てしまうともう入っていかへんからその端から端まで長さにしておおいんちゃう一回は迷子やんもう<笑>すっげえな一瞬で絡めたなお前<笑>ちょっとやばいいやもうなんか心が現れるようなその忍耐力とかそうあのー、本当にそれはあると思う今これ下から出てきてるやろこれがこもこれがどんどんどんどん出てくるからはいはいはいそれを必要な長さで作っていくと出来上がるけどこれで巻くわけですよねそうそうそうそうそう,そうのこれのあとじゃあ4倍ぐらい作る感じですよねうん日が暮れるわなんでそのやらされてますか<笑>ちちあまあそんなもんでいいかな1個目はおいいっすかうん最後だけね上あの今までクロスさせてただけのところを、はいはいはい、しっかりと結び込んでしまってほどけないように片結びでいいからここ、うん、あここでこうとでなお切る切っちゃうとはいああすいませんくっ<笑>ないくっないあ切ると素晴らしいうわこれなんか区内でやるとちょっとテンション上がるなで下から下から下から取るといいですかグッと引き出してくるとこもがおおすごいできたこも初こもこれで長さは多分長いから半分ぐらいに割って2個分作れてると思うしこれでじゃあそっか真ん中でつけるやつできるんですねそうそうそうきれいに半分に割ってこれハサミでやっていいや今日の人気は<笑>はいあ意外と切れる<笑>じゃあできました2つはいこれでコモは完成ですイエーイよしじゃあ巻きますあまだまだ縄縄あ縄ね縄も作るんですね縄、まあ、もう嫌になってきてるいやそんなことそんなことそんなことそんなことそんなこ45本かな、うん、取ってもらってあの足で挟み込んでおお2つに割ります、はいはいはい、2つに割ったのを手でねじってこよりにしながらおおすげえ手慣れてんなするとあすげえすげえすげえすげえ皮になっていくからはいはいはいはいこれで次にまた足していってあげたら足すああなるほどねどんどんどんどん長い縄に。なっていくんで。あ、すげえ。あ、縄なってる。え、縄作ってるから。<笑>そうですよ。けど。でも今、ちょっとやつだけで、これだけの。あ、本当だ。一、これでも一軒ぐらいの長さになってるで。はいはいはいはいはい。これをどんどんどんどん繋いでってもらう。ええ。できる。全然できると思います。これだったら。ちょっと。長さが長さ<笑>全然あかんやん縄になってないしこれ取りますね<笑>全然違いますねこれはねもう練習が必要やなはいはいはいずっと練習しといてこれわかりました、はい、次いよいよ竹ですよねはいあのー、ここにね僕が恥ずかしい思いをして取ってきた
<笑>竹があるんでこの中から2本ぐらいあの縦軸に使う竹、はい、ちょっと太めの長さが一緒ぐらいのやつを2本まずこれを縦軸に使うのでよけていて、はいはい、あと横軸も大体長さが6寸7寸ぐらいこれぐらいかな今日の僕の人気はシコロなんですあ白垣さんの今日の人気シコロなんだ、はい、あすげえちゃんと切れてるあすげえ早っシコロすごっ切れるね全然切れ<笑>全然切れない少ない切れるわけない<笑>苦しいこれは苦しい誰ですか苦労がないって言ったのこれは苦ありですね苦ないじゃなくてシコロ借りますそれあれやそしたら今のもう縦立ちの横に、はい、そう均等に並べて置いていくだけ<音声>で結びつけていけばはいさっきの結び方結びよう口伝真の目の時はねあのー、はい切っていって結んでいくんで、本当はねあの人気でにも書いてたようにこの竹の節の下になっちゃうとどんどんどんどん滑っていくから、はいうん、できるだけ竹の節の上で縛ってあげる方がいいんだけど、はい、ここであの角結びっていう結び方でぐっと縛った後にぐっと通して縛ってあげると。ああそれねへー。片方外から行ったらもう片方を打ちたら、はい、形で交互にしていくと強くなるんで、はい、こんな感じでえそれだけでいいんですかこれだけでいいと思うもうこれが今のところかな,なこうなってるのが、はい、次の段はこういうふうにああなるほどはいはい変えていくとはい綺麗になっていくと思うんで。こういうのがサクサクできる忍者かっこいいなって思うんですよねそうそうそうそうそう私はこれがモテたのやっぱモテたんですか忍者モテたいとえじゃあ僕もこれできるようになったら結婚できますかね知らんけど知らんはいあざーす一応これでおおすげえ完成したあーちょっとグラつくんですね高丸ごも。おお。ああ、それっぽくなってきた。いいかなと。あ、いいっすね、いいっすね。本当はね、これ上と下にこう巻いていくんやけど。はいはいはい。今回ちょっと音の。チェックだけなんで。はい。上にだけ。あの本何か所か止めた方がいいかもわからないけどうんこれでこの巻きは完成ですきたー滑り止めとこれで滑りにくくなってるのと、はい、出かけた時のこのサイレンサーはいえこれ逆に音裏だとやっぱしちゃうんすかねかあめっちゃするはいするんで、はい、はいはいはいゴムを巻いてるとはい音があ、ファサっていきましたねはいはいはいあすげえすげえすげえこのコモはねあの番宣週間にも書いてたけどはいいろんな代用品がうん
使えますって言うんであーそうでしたねはいうん、ダジャマルなら何使う大用品で柔らかいものっすよね、うん、何でもいいと思う身近にあるものヌーブラとかですかね何を売ってるか,か<笑>いや絶対絶対ふわってなると思うんですけど<笑>身近にヌーブラがあるのか<笑>はい。おお、すごい、丈夫になってる。はいはいはいはい。え、これ、僕もやってみていいですか。どうぞどうぞ。おお。これで登りたかったんですよね。行ってきます。え、ちょっと斜めってる、怖っ。おお。滑ります、ね、滑りますすすねねめっちゃしなってませんでしたしなるやっぱりそ,そ,<笑>そ,それぐらいの竹はよく使う、えー、竹だけどはいうんやっぱり100キロ系は乗るときには<笑>この状態で縄と竹だけを持ち運んでいってあるいは現地調達してその場ではしごを作っちゃうっていうものなんですけど、うん、これだとね全然怪しまれないでしょいやいやさっきめっちゃ怪しかったですけどね<笑>なんでその辺にあるものを使ってその場ですぐに作っちゃう結びはしごをやっていきたいと思います、はい、おーいおお、進んでないですね。進んでないです。絡めていくだけで、そうするとね、えー、あのー、縄もね、このまままた再利用していけるんです。はいはいはいはいはい。だからこういった状態で、ちょっと溜め置いていきます。おおすごい。現地調達のはしごなんでね、はいはいはい、現地にあるもんでなんか中に来てるもんとかあったら脱いでもらって巻けば脱いできますね小田さん脱いできましたうんじゃあこれでいいですか<笑>はいそれ巻いてください巻きますね柔らかなる布でねこれはいいんじゃないですか絶対落としてないですよ匂いはするかも匂<笑>いするかもしれないですけど<笑>いいと思いますあでもちょっと一個足んないですね、こっち側。うん、正直、空いてないですか。はい。あ、前回書いてありますけど。じゃ、これもちょっと包ませていただいて、あんまり雑に触らない。<笑>いやちょっと。はい。はい、ああ、これでオッケーですね。ちょっと。音。音しない。あ、音しない。パンツばしご。<笑>ですね。はい。いやー、しょうさん、できましたね、結びばしご。ね、あのー、時間はかかったけど、<笑>ゼロから材料揃えて、できるでしょ、うん、ね、いや、めっちゃ感激でしたわ。特に、あの、コモとかをやったりとか、うん、その縄を言うとも初めてだったんで。しかも、やっぱり、その、それが、あの、はしごにくっついた時の。
電車通りみたいなところがねそうですだからねあのー、電車には簡単にこもで巻くとかね、はいはい、細い縄を言って使うとか書いてるんですけど、うんうんうんうん、やってみないと分かんないんですよね、はい、それがいかに大変なことか。<笑>だからもう夜な夜なここも編んだりとか、はい、なおを言って準備しておくのもね忍びとしては大切なことやと思うんですはい、はい、ちょっと練習しておきますぜひぜひ次からはね、はい、あの綺麗ななおでしましょうそうしましょうそうしましょう見ててくださいはい、はい、じゃあこんな感じでねあのこれからもいろいろ忍術実験やっていきたいと思いますんで、はいはい、ぜひあのチャンネル登録とコメントよろしくお願いしますそれではまたご用があればお呼びくだされこれにてごめん<笑>